ഫിജിയിൽ രാവിലെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ദീർഘമായൊരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രാജ് എന്ന ഡ്രൈവർ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടാക്സി കാറിൽ മഞ്ഞ നിറവുള്ള ഒരു കാറിൽ ഞങ്ങൾ നാദി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് സുവ എന്ന ഫിജിയന്മാരുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലേക്ക് ഒരു ദീർഘയാത്രയാണ് ദീർഘയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാദിയിൽ നിന്ന് സുവയിലെത്തും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിത്രീകരിച്ച് പോകേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ശരിക്കും അതിമനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളീയർക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയൊന്നും അല്ലത് നമ്മുടെ തനി കേരളീയമായ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി തന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയുള്ള തഴച്ചു വളരുന്ന സസ്യജാലങ്ങളൊക്കെയുള്ള അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശം കുന്നുകളും താഴ്വരകളും കടൽ തീരങ്ങളുമൊക്കെ കടൽ തീരത്ത് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദീർഘമായ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തീരത്തെ കടൽ പോലെയല്ല ശരിക്കും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ ഒരു വരമ്പ് ഈ ദ്വീപുകൾക്കെല്ലാം ചുറ്റിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തെളിഞ്ഞ ജലമുള്ള കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ തീരങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പിയെ ഞാൻ ഓർത്തു നമുക്കിവിടെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഹാപ്പിയെ പിന്നെ ഞാൻ പലതവണ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല തന്നെയുമല്ല ഈ ഫിജിയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ റോമിങ് ഉള്ള എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എൻ എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഫിജിയിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിനോ അവിടെയുള്ള ഈ ഹാപ്പിയെ പോലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റാതായി ഏതാണ്ടൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട മട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പസഫിക്കിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്തെ ഒരു വിദൂര ദ്വീപിൽ ഞാനങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ പോലെ ഈ രാജിൻ്റെ കമ്പനിയും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഏകാന്ത യാത്രീയനായി മാറിയനെ രാജുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ നാടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫിജിയൻ ഗോത്രങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും നമ്മളെത്തും ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിജിയന്മാർ ഒരു ഗ്രാമമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മിക്കവാറും ഒരു പള്ളിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഫിജിയൻ ഗോത്രക്കാരിൽ വലിയൊരു ശതമാനം വലിയ ശതമാനം അല്ല ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടേക്ക് കോളനി വൽക്കരിക്കാൻ കയറി വന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ ഈ ഫിജിയൻ പോളിനേഷ്യൻ മെലിനേഷ്യൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരെ അവരുടെ ഗോത്ര ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപെടുത്തി ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതിൽ അവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർ അവരിൽ ഹിന്ദുക്കളും ചെറിയൊരു ശതമാനം മുസ്ലിംസും ഉണ്ട് ആ ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഏതാണ്ടൊരു ഇന്ത്യൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ ജീവിത രീതിക്ക് തുല്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഫിജിയന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ഫിജിയന്മാർ ശരിക്കും ഏതാണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളായി ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിലും അവർ അവരുടെ ഗോത്ര ആചാരങ്ങളൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല അതായത് പോളിനേഷ്യൻ മെലിനേഷ്യൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഫിജിയിലെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും അവർ അതേപടി നിലനിർത്തുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഇവർക്ക് ഒരു ഗോത്ര മൂപ്പനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ഗ്രാമ മുഖ്യനുണ്ടാവും അത് ഗോത്രത്തിലെ ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ചിലത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ഒരു മൂപ്പനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോത്ര തലവനുണ്ടാവും അയാളാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ പല തീരുമാനങ്ങളുടെയും അവസാന വാക്ക് ഈ ഗോത്ര മൂപ്പനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില സമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ അതൊക്കെ കാർക്കശ്യത്തോടെ അവർ നിലനിർത്തിപ്പോരുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോത്ര മൂപ്പൻ്റെ വീടിന് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമായിരിക്കും പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിലായിരിക്കും ഇത് അത് പല ഗ്രാമങ
എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പോളിനേഷ്യൻ മെലനേഷ്യൻ ഗോത്രക്കാർ ഫിജിയൻ തദ്ദേശീയർ പൊതുവേ വലിയ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളവരാ അവർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വം മാത്രമല്ല ഗ്രാമത്തെയും സമൂഹത്തെയും അവർ വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ വലിയ ഒരു ചിട്ട പുലർത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പം ഒരു ഒരു ഭംഗി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പുല്ല് വെട്ടി പുല്ലാണ് പുൽമേടുകളാണ് പുൽമൈതാനം പോലെയാണത് ആ പുൽമൈതാനം കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടിയൊരുക്കി അതായത് നമ്മൾ ഈ ചില ഫുട്ബോൾ മാച്ചുകൾ കാണുമ്പോൾ അതിലെ മൈതാനം വെട്ടിയൊരുക്കി നല്ല മനോഹരമായി പുല്ല് വെച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ പുൽമൈതാനം പോലെ തോന്നുന്ന മട്ടിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ വെട്ടിയൊരുക്കി പച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്ന ഒരു മൈതാനം ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു മധ്യത്തിലായിട്ടായിരിക്കും ഗോപ്ര മൂപ്പൻ്റെ വീട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പള്ളിയുള്ളതും അവിടുത്തെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടന പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ നവാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്ര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഗോത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇവരുടെ സാമൂഹ്യ ഘടനയുടെ കൂടുതൽ വിശദമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പാതവക്കുകളൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അതായത് കറണ്ട് കമ്പി പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിടത്തും കാണില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലും തലങ്ങും വിലങ്ങും കമ്പികളും വയറുകളും കേബിളുകളും ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ചിലന്തിവല പോലെ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് വഴിയോരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ പോലും മിതമായ തോതിലെ കാണാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ പോസ്റ്ററോ ബാനറോ ഒരു ഫ്ലക്സ് ബോർഡോ ഹോർഡിങ്ങുകളോ പോലും നമ്മളധികം കാണില്ല അപൂർവമായി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഹോർഡിങ്ങുകൾ കണ്ടെങ്കിലായി അതും പ്രത്യേക അനുമതിയോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രദർശന രീതി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാര്യം ഞാൻ ഫിജി ചെല്ലുന്നതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണുന്നത് അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരൊറ്റ പോസ്റ്റർ പോലും ഒരൊറ്റ ബാനർ പോലും വഴിയോരത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പിന്നീട് സുവാ പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്നോ അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്ന ആൾ വരെ ആരാണെന്നോ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഫിജി പോലുള്ളൊരു വിദൂര ഗോത്ര ദ്വീപിൽ പോലും ഒരു പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇന്ന് ആളുകൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചും ചുവരെഴുതിയും നാട് മുഴുവൻ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടും അല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ണു തുറന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ടെലിവിഷൻ മീഡിയയുടെ എഫ് എം റേഡിയോകളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് പ്രാകൃതമായി കടലാസുകളിൽ പേരെഴുതി ചുവരുകളിലെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് മതിലുകളിലെല്ലാം ചായം കലക്കി എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രാകൃത രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഡെമോക്രസിയുടെ പേരിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാത്തതെന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ഫിജിയിലല്ല ഫിജി മുതൽ യു എസ് എ വരെയുള്ള ഒരു നാട്ടിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തരം ഒരു കോമാളിത്തരം ആരും കാണിക്കാറില്ല സത്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു നിയമമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അത് അംഗീകരിക്കില്ലേ ആരും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചാരം നടത്താമല്ലോ ടെലിവിഷനിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് വന്ന് ജനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയാൽ പോരെ പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യാമല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇത്ര മലീമസമാക്കുന്നത് എന്ന് അതുമാത്രമല്ല എത്രയോ ആയിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും ഫ്ലക്സുകളുമാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്
സിനിമയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാണാറില്ല ചിലയിടങ്ങളിൽ സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകളോ ഡിസ്പ്ലേ മെറ്റീരിയൽസോ ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ പാരീസ് നഗരത്തിൽ പോലും ചില സ്തംഭങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ചില്ലിട്ട ഒരു 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 സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ളൊരു സ്തംഭം അതിന് പ്രത്യേക ഫീസ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പതിപ്പിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഏതാനും എണ്ണമാണ് നഗരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റർ എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്നത് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ കൊണ്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് പണം മുടക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നിടത്ത് പോലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നിടത്ത് പോലും പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് വൃത്തി ഭംഗി മനോഹാരിത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വലിയ പണം മുടക്കുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക പണം മുടക്കല്ല ഒരു തീരുമാനം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേണ്ടത് ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടി ഒരു ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം അറിയിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുജനം കൂടെ നിൽക്കും പൊതുജനത്തിന് ഈ പോസ്റ്ററല്ല ഒട്ടിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട സ്വന്തം അതിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് എഴുതണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മളുടെ ഒരു വീട് അതിമനോഹരമായി നമ്മളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം എന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് അതിന് മതിലും പണിത് വൃത്തിയായ മുറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബന്ധു അല്ലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെ എലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചാലും ആ വീടിൻ്റെ മതിൽ കൊണ്ടുപോയോ ആ വീടിൻ്റെ ഭിത്തിയിലോ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാറില്ലല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടടുത്ത് നമുക്ക് പ്രിയം തോന്നുന്നിടത്ത് നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മതിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഒട്ടിക്കില്ലല്ലോ ആ പോസ്റ്റർ നമ്മളുടെ കാറിൻ്റെ മേൽ നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വിലയേറിയതെന്ന് തോന്നുന്നതിനെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടാറുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ നാട് നമുക്ക് വിലയേറിയതല്ല എന്നതാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സുവ പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സുവ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് പക്ഷേ യാത്ര ഒട്ടും വിരസമല്ല പലയിടത്തും കടൽ തീരത്ത് കൂടിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കടൽ തീരത്ത് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഇടയ്ക്ക് അല്പം ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കയറും വനപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് കരിമ്പിൻ പാടങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും രസകരമായ കാഴ്ച ഈ കരിമ്പിൻ പാടങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ കരിമ്പിൻ്റെ കൃഷി കരിമ്പിൻ്റെ വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ ട്രാക്ടറുകളിലും വലിയ ട്രക്കുകളിലും ഒക്കെ കരിമ്പ് അടുക്കി അടുക്കി ഫാക്ടറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച കാണാം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചിലയിടത്ത് വഴിയോരത്ത് മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് അത് അപ്പോൾ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ വന്ന ആളുകൾ അപൂർവമായി ടെമ്പററി തട്ടുകടകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ മാമ്പഴ സീസണാണ് ഞാൻ ചെന്നത് മാമ്പഴം ധാരാളമായി ഉണ്ടാവുകയും അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വഴിയോരങ്ങളിൽ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ധാരാളം പേര് സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ വിളഞ്ഞ ഈ മാമ്പഴം പലതരം മാമ്പഴങ്ങൾ കൂട്ടി വഴിയരത്ത് വെച്ച് വിൽക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശത്ത് റോഡിൻ്റെ മറുവശത്ത് കരിമ്പിൻ പാടമാണ് ഈ കരിമ്പിൻ പാടത്തിലൂടെ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു മുഴക്കം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ടോയ് ട്രെയിൻ പോലത്തെ ഒരു തീവണ്ടിയാണ് അത് ഡീസൽ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് തീവണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളിവണ്ടി എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇതിന് ഏതാണ്ടൊരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു ഒരു വണ്ടി സർവീസാണത് ശരിക്കും ഇത് പാസഞ്ചർ വണ്ടിയല്ല കളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതുമല്ല ഈ കരിമ്പ് പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരിമ്പ് വെട്ടി അതിൻ്റെ വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചെറിയ ട്രോളികളിൽ അടുക്കും ഈ എല്ലാ പാളങ്ങളും ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ പാളവും ചെല്ലുന്നത് അടുത്തുള്ള ഒരു കരിമ്പ് ഫാക്ടറിയിലേക്കായിരിക്കും പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറി കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കരിമ്പിൻ പാടങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ റെയിൽ പാളങ്ങൾ വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു നാരോ ഗേജ് എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന ഒരു രണ്ടടിയോ രണ്ടര അടിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം അതിന് പരിസരത്തുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾ മുഴുവൻ കരിമ്പും തോട്ടങ്ങളായിരിക്കും ഈ കരിമ്പും തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നതും ഒക്കെ മിക്കവാറും ഇന്ത്യൻ വംശജരെ ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ കരിമ്പും തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് മറ്റൊരു വിചിത്രമായ കാര്യം ഈ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് പക്ഷേ സ്വന്തമായി ഭൂമി അധികമില്ല അത് മുഴുവൻ മിക്കവാറും ഫിജിയൻ വംശജരുടേതാണ് നിയമം മൂലം അവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭൂമിയും മണ്ണിൻ്റെ മക്കളായ ഫിജിയന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് പാട്ടത്തിനടുത്താണ് ഇന്ത്യൻ വംശജർ അവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ അല്പം കർക്കശമാക്കിയതോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ വാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ വംശജരായ നിരവധി പേർ പുതിയ തലമുറയിലുള്ളവർ ഫിജിയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും ന്യൂസിലൻഡിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ തൊഴിൽ തേടി കുടിയേറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ എണ്ണം ചെറിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മാവൂയി ബേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെത്തുന്നു ഈ മാവൂ ബേ മാവൂയി ബേയിൽ ശരിക്കും മനോഹരമായൊരു കടൽ തീരമാണ് അതി സുന്ദരമായ കടൽ തീരം ഈ സുന്ദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കടൽ തീരവും അവരുടെ കടൽ തീരവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാണുക തന്നെ വേണം മാൽദ്വീവ്സിലെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഈ അടി നമുക്ക് കാണാവുന്ന കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ ആഴം കുറഞ്ഞ് കോറലുകൾ നിരന്ന ഒരു കടൽ തീരം അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വാഹനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിജിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വദേശികൾ ടൂറിസ്റ്റുകളായി അധികം എത്താറില്ലെങ്കിൽ ഈ മാവൂയി ബേയിൽ സ്വദേശികൾ എത്തും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ദൂരം നമുക്ക് കടലിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു അരമുക്കാ കിലോമീറ്റർ കടലിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടോള അല്ലെ മുട്ടിന് മേലെ മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ അത് കോറലുകൾ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നടന്ന് 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 നമുക്ക് കുറേ ദൂരം കടലിലേക്ക് നട ഇറങ്ങാം അവിടെയൊക്കെ തീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വെള്ളം നല്ല തെളിഞ്ഞ പളങ്ക് ചിലവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ കടൽ ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാം ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് കോറൽ മത്സ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കടലിന് മുകളിലൂടെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറോ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു കടൽപ്പാലം പടന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരം കൊണ്ടുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു കടൽപ്പാലം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടൽപ്പാലത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാം അപ്പം എന്താ രസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ മണ്ഡപം പോലെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓല മേഞ്ഞ ഒരു മണ്ഡപം അവിടെ പോയിരിക്കാം അവിടെ കാറ്റ് നല്ല സുന്ദരമായ കാറ്റ് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ബെഞ്ചുകൾ അവിടെ പോയിരുന്ന് ലഘുഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ കാണാം കൂടാതെ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പോലെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾ സ്വദേശികളൊക്കെ ആളുകൾ അപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മീറ്ററും കൂടെ നടന്നാൽ തിരയുള്ള ആഴമുള്ള കടലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഗംഭീരമായ അനുഭവമാണ് ശരിക്കും ഇത്തരം തീരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫിജിയിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ടൂറിസ്റ്റുകളെ എത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ അങ്ങ് തീരത്ത് നിന്ന് രാജി കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കും അതായത് പോകാൻ നേരമായി എന്നാണ് നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല എന്നാണ് കാരണം സുവയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്യണമല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ തീരത്തെ കുറേ റിസോർട്ടുകളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തി തിരിച്ച് കാറിലേക്ക് എന്ന് കയറി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഈ ചില ഭാഗങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഓരങ്ങളൊക്കെ അതിമനോഹരമായി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പൂത്തുലഞ്ഞ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് സമീപത്തൂടെ ഒരു മതിൽക്കെട്ട് കാണാം ഈ മതിൽക്കെട്ടിനകം അവിടുത്തെ റിസോർട്ടുകളാണ് അതായത് കടലിൻ്റെ തീരത്തെ പരമാവധി സ്ഥലം അവിടെ ഗവൺമെൻറ് റിസോർട്ടുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓരോ റിസോർട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ രാത്രിയും പണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രാത്
ആ മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഈ റിസോർട്ടുകൾക്കാണ് നമുക്ക് തോന്നും അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാരണം അവർ ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഗ്രാമത്തെ മൊത്തമായി ഒരു കലാബോധത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വൃത്തിയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സൗന്ദര്യബോധത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവരെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഹൈവേ ഹൈവേയുടെ ഓരങ്ങൾ ഒക്കെ ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നു ചിലയിടത്ത് അതിവിശാലമായ തെങ്ങും തോപ്പുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുക്കി വെട്ടി ഒരുക്കി പുല്ല് വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ ഈ തെങ്ങും തോപ്പൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു മൈതാനമാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞു അതൊരു റിസോർട്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്രേ അപ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരാൾ റിസോർട്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ റിസോർട്ട് നടത്തുന്ന ആൾ ആ റിസോർട്ട് നടത്തുന്ന കമ്പനി ആ പരിസരത്തെ ഗ്രാമങ്ങളും ഗ്രാമപാതകളും ഹൈവേകളും ഹൈവേയുടെ ഓരങ്ങളും കൂടെ വൃത്തിയാക്കിയിടണം ഭംഗിയാക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരം നിരവധി പുതിയ നല്ല ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബാർ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിലെ ആ ബാർ കമ്പനി ബാർ നടത്തുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തോട് അതിൻ്റെ പരിസരം ആ പരിസരത്തെ ഇത്ര ഏരിയ ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ബാർ ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അതവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാവും ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരല്ല എന്ന് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ ഭംഗിയായി എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എത്രയായിരം പാസഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ലക്ഷം പാസഞ്ചേഴ്സിനെ എല്ലാ ദിവസവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിജയകരമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസ് സംവിധാനം അപൂർവമായി ചില പേരുദോഷങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇന്ത്യൻ സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനം പേര് വീഴ്ച വരുത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സംവിധാനവും പരാജയമാണെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗംഭീരമായ ഭരണ സംവിധാനമുള്ള നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരികയും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ലാബുകളിൽ അവരുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും കായികമായ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിസരത്തെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വൃക്ഷമെങ്കിലും നടന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് പ്രകൃതിബോധം പൗരബോധം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമേ അല്ല എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നും ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രകൃതിബോധം നമ്മൾ ഭൗമദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ് ഡേയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മരമെങ്കിലും വെച്ചിട്ടിറങ്ങി പോകണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളായി മാറാത്തത് ശരിക്കും സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു വൃക്ഷത്തൈയെങ്കിലും ആ സ്കൂൾ പരിസരത്തോ സ്വന്തം നാട്ടിലോ സ്വന്തം വീടിനോട് ചേർന്നോ നട്ടുവയ്ക്കുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അത് വളരുന്നതിന് വേണ്ട അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത് അവൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ വൃക്ഷം നിശ്ചിത വളർച്ച പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ അവനൊരു ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ സ്കൂളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗത്തെ വൃത്തിയാക്കി ഭംഗിയായി കലാപരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ടാസ്കുകൾ നൽകിക്കൂടെ അത് ആഴ്ചയിലെ നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പരിസരത്തെ വൃത്തിയാക്കിയിടുന്നതിന് അതിനെ
ഇവരെ പിന്നീട് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കലാമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിൽ ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡ് നേടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾ നൽകാറുണ്ട് സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾ നൽകാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉള്ള ആറായിരം ഏഴായിരം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ജില്ലാ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു അൻപതിനായിരത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ കുട്ടികൾക്കാണ് ശരിക്കും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് അതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ അതിലൂടെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അത്ര തന്നെ എന്നാൽ ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് പൂർണ്ണമായി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മേഖല നദീതീരങ്ങൾ നാട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു ചെറിയ തോടിൻ്റെ പരിസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ ഒക്കെ വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും കലാപരമായും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം അതിന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ രൂപപ്പെടണം അതിനുവേണ്ട പരിശീലന പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകണം ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ശരിക്കും അവരുടെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ നടത്തി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തി അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിക്കൂടാ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൗരബോധം വളർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൗരബോധം അവരിൽ വളരുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ നൽകിയാൽ നമ്മളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കില്ലേ പൗരബോധമുള്ള പ്രകൃതിബോധമുള്ള പ്രകൃതിയെ ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കുന്ന നാടിനെ ശുചിയായി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളിലൂടെ കഴിയില്ലേ ശരിക്കും നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തെന്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പിന്നീട് അവരൊരു മുതിർന്ന പൗരനായി മാറുമ്പോൾ അവരുടെ നാടിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത വീക്ഷണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർ ഇത്തരം ചില പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധയൂന്നേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെയാണ് ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഫിജി പോലുള്ള ചെറിയ നാടുകളിൽ ബാലിദ്വീപ് എന്ന ചെറിയൊരു നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാലിദ്വീപിലെ ക്ഷേത്ര പരിസരവും അങ്ങോട്ടുള്ള പാതകളുമൊക്കെ ചൂലുമായി ഓരോ ദിവസവും സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ അടിച്ചു വാറ്റിയിടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ബാഗും കുടയും മാത്രമല്ല കയ്യിലൊരു ചൂലുമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെയും ഞാൻ ബാലിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലോകം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റിയിരുപത് കോടി ജനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയല്ല ഈ നൂറ്റിയിരുപത് കോടി ജനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തായി മാറുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അഭിമാനമായി മാറുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ആ യാത്ര തുടർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്